আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর আপনাদের একটি তথ্য দিয়ে রাখি টিভিএন অ্যানালাইসিস প্রতি শুক্রবারও এখন প্রচারিত হবে রাত 10টা থেকে 11টা সেই সাথে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আগামী কাল আমরা পাসপোর্ট সংক্রান্ত আপনাদের তথ্য আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দেব এবং সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের নিউ ইয়র্কের কনসালটেন্ট অফিসের ফার্স্ট সেক্রেটারি শামিম আহমেদ তবে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা সম্মানিত অতিথি হিসেবে যাকে পেয়েছি শুরুতে তার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার এবং নিউ ইয়র্কের অত্যন্ত পরিচিত একজন মুখ যিনি সমাজ সেবায়ও নিয়োজিত আছেন প্রতিটি অনুষ্ঠানে দেখা যায় আপনাকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং আর সেই সাথে দর্শক আপনারা আইনি তথ্য পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সরাসরি ফোন করুন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে সেই সাথে সরাসরি আছে ফেসবুকও ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ মোহাম্মদ এন মজুমদার আমরা যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আজকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে আমরা শুরু করতে চাই তারপর ফোন আসলে আমরা সেগুলোর উত্তর দিব সেটি হচ্ছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল গতকাল ইউটিউবে সদর দপ্তরে হামলা হয়েছে তার চেয়েও বড় আপনার কাছে আমরা জানতে ইচ্ছে করছি সেটি হচ্ছে আমেরিকা এবং চায়নার মধ্যে যে অলিখিত একটি বাণিজ্য চুক্তি যেটি হচ্ছে প্রকাশে চলে এসেছে শুল্ক আরোপের জের ধরে পরপর পাল্টা পাল্টি শুল্ক আরোপ যদিও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকে বলেছেন টুইট করে যে তিনি চায়নার সাথে বাণিজ্য যুদ্ধ চান না তবে চায়নার সাথে যে বাণিজ্য ঘাটতি সেটি তিনি কোনোভাবে মেনে নেবেন না তো আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে চায়নার শুল্ক আরোপ আমেরিকার পণ্যের উপর আবার আমেরিকা চায়নার পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ যেগুলো আমেরিকাতে আসে এই যে পাল্টা পাল্টি শুল্ক আরোপের যে যুদ্ধটি শুরু হয়েছে লাভ লোকসানের পরিমাণ ক্ষতি কীরকম হবে আমি সবসময় নেগেটিভ কথা না বলে ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে আমি একটা পজিটিভ কথা বলি ইজ এ বিগ ফাইটার কিন্তু সিজ এ বিগ ফাইটার এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এবং বিজনেস ওয়ার্ল্ডে ইজ এ বিজনেস মোগল এটা আমরা কিন্তু স্বীকার করতে হবে এবং দেশের স্বার্থ আমেরিকার স্বার্থ আসে আমেরিকা আমেরিকান ইন্টারেস্ট ফার্স্ট যারা এইচ ওয়ান বি এমপ্লয়ার এবং যারা এইচ ওয়ান বি এমপ্লয়ি তারা বলবে স্বীকার করবে আমার সাথে যে কী পরিমাণ হ্যাসেল তারা ফেস করতে হয়েছে বিকজ অফ দ্য ডোনাল্ড ট্রাম্পস নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সো গো ব্যাক টু চায়না ডোনাল্ড ট্রাম্প অলওয়েজ সাইবে আমেরিকান ইন্টারেস্ট কীভাবে চায়নাকে যদি এইভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় অবাধ বাণিজ্য যেটাকে বাংলায় বলা হয় দেয়ার উইল বি এ টাইম এভরিথিং উইল বি চাইনিজ মেড অ্যান্ড আমেরিকান পণ্য আমেরিকান সামগ্রী পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করবে না সো আমেরিকান ইন্টারেস্টকে প্রটেক্ট করার জন্য আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে যে টু ইম্পোজ মোর অ্যান্ড মোর ট্যাক্সেস টু ইম্পোজ মোর অ্যান্ড মোর ডিউটি অন চাইনিজ গুডস এটা 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 করতে হবে আপনি বলছেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন সেটি ইতিবাচকই প্রভাব ফেলবে আমি আমেরিকার অর্থনীতির কি আমাদের দেশের অর্থনীতি বিকজ হি ইজ এ বিজনেসম্যান হে ফ্রম দি ডে ওয়ান তার নির্বাচন প্রতিশ্রুতিও ছিল এইসব কথা সে কিন্তু বলছে চায়না আমার দেশ নিয়ে যাইতেছে অন্য দেশে আমাদের সাক্ষী নিয়ে যাচ্ছে কেন তাই বলছে প্রতি বছর মানে পাঁচশো বিলিয়নের মতো ঘাটতি বাণিজ্যের প্রায় তিনশো চারশো বিলিয়ন হয় মেধা সত্ত্ব চুরি করেও নিয়ে যাচ্ছে অনেক তো এই যে ঘাটতি এটি কি সলিউশন এটি কি সমাধানের পথ শুল্ক আরোপের বিষয়টি আপনার কি মনে হয় ইটস ওয়ান অফ দি ওয়ে কারণ শুল্ক আর অফের মধ্যে ওয়ান অফ দি ওয়ে টু কালেক্ট রেভিনিউ বাট অ্যাট দি সেম টাইম আপনি যখন এটা খুব খুব বেশি কোয়া কোয়ি করবেন দেন ফরেন মার্চেন ফরেন কান্ট্রি এখানে বিজনেস করতে ফ্রেন্ডলি বিজনেস ফ্রেন্ডলি হবে না বিজনেস প্রফিটেবল যদি তারা না হয় দেন দে উইল রিডিউস দেয়ার বিজনেস উইথ আস সেটা কিন্তু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট করবে আমরা এই আলোচনাটি করবো আপনার সাথে জমে উঠেছে তবে একজন ফোনে যুক্ত হয়েছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো কয়জন কে দিচ্ছেন আমাদের সাথে 
अवस्थान ना कर सरिए क्वालिफाई मार्च प्रोफाइल भाई थ्री <laughs> फाइव 
দীপিকা রয় আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গেছেন মোহাম্মদ আলী মজুমদার আমরা কথা বলছিলাম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর যে শুল্ক আরোপের নীতি চায়না এবং আমেরিকার যে বাণিজ্য নীতি সেই বিষয়টি নিয়ে আপনি বলছিলেন আশা ব্যঞ্জক আমরা সব জায়গায় এত নেতিবাচক খবর দেখি সেই জায়গাটি থেকে আপনি খুব ইতিবাচক ভাবে বলছিলেন যে আমেরিকায় লাভের পাল্লাইটি ভারী হবে হ্যাঁ সেটাই কারণ দেখেন বিজনেস টেলো নেগোসিয়েশন হিউজ ইস্যু নেগোসিয়েশন হলো নেগোসিয়েশন ডোনাল্ড ট্রাম্প এর এক্সপার্ট ইস হচ্ছে নেগোসিয়েশন ইজ এ টাফ নেগোসিয়েটার টফ ডিয়েল মেকার হ্যাঁ ইন ইচ ডি মিলিয়ন্স অফ ডলার হি নো হাউ টু মেক ইট সো তাদের এক্সপার্ট ইস তার তার সে তো পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক না সে তো তার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ব্যবসায়ী সো সুতরাং দিস ইজ হিজ ফিল্ড দিস ইজ হিজ বেবি হ্যাঁ এবং তাকে তার মেধা ফগ্গা বুদ্ধিকে যদি ঠিকভাবে কাজে লাগায় আমেরিকান ইন্টারেস্টকে যে প্রমিস নিয়ে সে আসছে তাহলে ইট উইল বি ইট উইল বি ইজ বি গ্রেট থিং ইট উইল বি গ্রেট থিং কারণ সেটা তার 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 আইডিয়া একজন ফোনে আছেন সেই প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নিতে চাই কে আছেন फायल करते हैं तीन बस एक्सेपन आईन टाइम आईने प्रत्येक आईने एक व्यतिक्रम आच्छा व्यतिक्रम हल जमन जो आप एक बसर फरे करें आना एक्सप्लेन करते हैं एक बस भर क्या करलें ना अने के जमन धरू उत्तर एम होते शिख छ कैक मास अने के बोले इतना करते हो जानतम ना हम अने के रखम अजुबात नहीं आसते का टाका दी वो लोग इसे फाइल कर नहीं फाइल नहीं जरा सो मेनी स्किल्स थकते परे सो डिले वन अब दि डिफेक्टिव नाम जन्म तारीख भूल क्षेत्र कॉन्ग्रेसमैन डिफेंडे समस्या 
দিয়ে ফেলে বরং ফর ঠিক করা যাবে এগুলো আমাদের দেশের লোকের অযথা কথা বলে ফেলে ও অমিকরা অমিকরও বলেছিল আপনারটা দিয়ে ফেলেন একটা কারণ অনেক অনেকের তো সঠিক পরিসংখ্যানও নাই কে কখন জন্ম হয়েছে বাংলাদেশে সো ওগুলো ওই ধরনের মাইন এর আনি আনি একটা কথা বলা আনি অনিচ্ছা কি তো কোনো ভুলের জন্য ইমিগ্রেশন আপনাকে ফিনালাইজ করবেন না বরং আপনাকে একটা সঠিক টাইম এটা কারেক্ট করতে হবে কারেক্ট করতে হবে উনি খুব সুন্দর একটি প্রসঙ্গ তুলেছিলেন সেটি হচ্ছে স্থানীয় প্রতিনিধিদের সহায়তা আমি এই ক্ষেত্রে আরেকটু যোগ করে আপনাকে প্রশ্নটি করতে চাই দেরি করতেছে কারো ডেস্ক এটা ফরিয়ে আসে সে সে ভ্যাকেশনে আসে সে ভ্যাকেশনে থাকলে সুপারভাইজার দায়িত্ব হবে আরেকজনকে অ্যাসাইন করা ওইগুলো এক্সপ্লাইড করা যায় কাজ হয় তবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা হলো দেখেন আমরা এখানকার পলিটিক্যাল লিডারের জন্য ফান্ড রেজ করি ওদের জন্য হাতে তালি দিই ওদের জন্য সিগনেচার সংগ্রহ করি ভোট দিই আমাদের ফয়েজ জন্য আমরা ওদেরকে কাজে লাগাইতে হবে কাজে লাগানোর ফত হলে যেমন অনেকে ডিপোর্টেশন হিয়ারিংয়ের জন্য যায় লাস্ট হিয়ারিং তোমাকে ডিপোর্ট করা হবে সেই ক্ষেত্রে অত্র এলাকার নেতাদের দায়িত্ব হবে কংগ্রেসম্যান অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টেট সিনেটর যে আপনার প্রতিনিধি তাকে যেন নিয়ে যাওয়া হয় সে গিয়ে যদি অ্যাসাইলিম অফিসার বা যাদের সামনে বলে যে দিছেন এইটা আমার এলাকার লোক একে আমি অনেক বছর চিনি একটা ভালো লোক সে ছোটো বাচ্চা বাচ্চা তার আসি তাকে এখানে তার ইমিগ্রেশন কেসটা রিভাইভ করা হোক তাকে রিমান্ডে দেওয়া হোক তাকে ফেরানো দেওয়া হোক তারা কথাগুলো শুনি তো সুতরাং কমিউনিটি লিডারদের দায়িত্ব যারা কমিউনিটি লিডার সে যোগ সূত্রটি তৈরি তৈরি করা এবং নিয়ে যাওয়া এই প্রসঙ্গ জেরেও আমি করব তবে ফোনে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন একজন কে আছেন এই প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের বিরতিতে যেতে হবে কে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি নিশাদ বলছি জামাইকা থেকে জি আপা বলুন জি আমি আমেরিকা টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে জুলাইতে এসেছি দেন আমি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের এপ্রিলের পঁচিশ তারিখে আমার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার তো তারা আমার কেসটা রিসিভ করেছে আমি শুধু রিসিভ নাম্বারটা পেয়েছি কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভাল লেটার বা আর কোনো কাগজপত্রই পাইনি তো আমি আসলে বুঝতেছি না যে আমার আপনি এবং সেই সাথে মোহাম্মদ এন মজুমদার আমরা আসবো আপনি খুব সুন্দর করে তথ্যমূলক আপনি দিচ্ছেন দর্শকদের নিঃসন্দেহে দর্শকরা সেখান থেকে উপকৃত হবে তবে আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এই পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন তারপরে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আমাদের ফোনে অনেকে অপেক্ষা করছেন সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন আব্দুল সালাম রুমেল ধন্যবাদ জানিয়েছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে এই ধরনের অনুষ্ঠান কমিউনিটির সবার উপকার হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন তবে ফোনের প্রশ্ন নিয়ে আমরা ফেসবুকের প্রশ্নে আসব কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জামাইকা থেকে ইসলাম বলছিলাম আমি আমার ভ্রমণের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম আমি সিরিজেন উনিশশো দুই হাজার তেরো সালে এখন আমার বোন বোনের ছেলে বড় ছেলে ওর বয়স বিশ হয়ে গেছে ও আবার স্টুডেন্ট বিষয় এখানে আসছেন এখন আমাকে কি ও যখন আসবে তখন ওভার টু ওয়ান ইউ ওয়ান হয়ে যাবে এখন আমাকে কি করতে হবে ওকে এটা এটা আপনার ডেরাভিটিভ বেনিফিশিয়ারি যে রুল হচ্ছে এখানে যদি বেনিফিশিয়ারি অ্যাপ্লিকেশন যখন মেচিউর হবে আরও আট বছর পরে ওই সময় টোয়েন্টি ওয়ানের বেশি হয় বা মেরিড হয় সে এমনিতে বাদ পড়বে আর যেহেতু উনি এখন এখানে আসে গেছে সেখানে এখান থেকে তার অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে না এই পিটিশনের অ্যাডজাস্টমেন্ট ওনারা যখন ডাইকবে তখন উনি যদি লিগাল স্ট্যাটাস নিয়ে আবার বাংলাদেশে যায় বাংলাদেশ থেকে আবার আসার সম্ভাবনা আছে যদি আনমেরিড থাকে আচ্ছা আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে আমি 
বেশি তো চাচ্ছিলাম আর কি তো টেম্পোরারি গ্রিন কার্ডের সিস্টেম হচ্ছে আপনি দুই বছর হওয়ার আগে তিন মাস আগে আপনাকে মানে পারমানেন্ট গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয় তো আমি যখন পারমানেন্ট গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করবো তারা তো আমাকে একটা কাগজ দিবে যে আমি এটা দিয়ে ট্রাভেল বা এমপ্লয়মেন্টে ইউজ করতে পারবো তো আমি যখন বাংলাদেশে যাব ডেফিনেটলি আমি কি কেউ फाइल कर রিসিপ্ট নোটিস দেওয়া হবে ওই রিসিপ্ট নোটিসে বলা থাকবে আপনার ফাইলিং রিসিপ্টের টাকাটা তারা পাইছে এবং সেখানে এটা এক বছরের জন্য থাকবে এখানে ক্লিয়ারলি লেখা থাকবে এক বছর পর্যন্ত ওয়ার্ক ফার্মিটও ভ্যালিড এবং ইউ আর অ্যালাউড টু ট্রাভেল ক্লিয়ারলি লেখা থাকবে ওইটা ফকটে রাখলে আপনি যাইতেও পারবেন আসতেও পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না সমস্যা টাইমের ভিতরে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যালো मेडिकल पार्सनल फेसबुक प्रश्न रिक्वायरमेंटर ইংলিশ স্কিল বা বা আদার মেরিটস অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশান আপনার আছে কি না সেই দুটো রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে মিট করতে হবে অ্যান্ড দেন আপনি ফারেন তবে আমি এনকারেজ করি বাংলাদেশের সমস্ত ছেলে মেয়েদেরকে এই দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে ওকোহমা এবং অন্য অন্য স্টেট যেখানে অনেক তারা স্টুডেন্টস হয় এবং এটা এটা এত ডিফিকাল্ট কিছু না যদি আপনার মেরিট থাকে এবং আপনি বলবেন তো আপনি বায়োলজিতে পড়াশোনা করবেন সেখানে ইন্টারভিউ যে নিবে সে বায়ো বায়োলজির উপরে মাস্টার ডিগ্রি দাবি এমবেসিতে তার কোশ্চেনে সে ফাইন্ড আউট যদি করে যে ইউ আর রিয়েলি এ ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট তা আপনি পাবেন সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট হলো আপনার ফাইন্যান্সিয়াল গাইডলাইন মিট করছে কিনা টাকা দেখাতে পারলে আশা তো ডিফিকাল্ট লাগে এখনো প্রচুর লোক আছে বাট ইউ হ্যাভ টু মেক দি টু ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া এবং সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স অন্য অন্য ব্যাপার তো সেকেন্ড আছে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে নুহি ভুঁইয়া প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে উনি সিটিজেন উনি যদি ওনার বাবা মার জন্য अप्लाई করে তাহলে তার একটি ভাই আছে 7 বছরের 
তো তারা কি তার বাবা মার সাথে আসতে পারবে কিনা অ্যাবসলিউটলি নট কার বা তার বাপের সাথে তার বাপের যদি তার ভাই এক বছর বা ছয় মাসেরও হয় সেও আসতে পারবে না আনফর্চুনেটলি শুধু শুধু হ্যাঁ শুধু মা বাপে আসতে পারবে আবার যদি ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করে ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের পুষ্য বাচ্চা তারা আসতে পারবে আনফর্চুনেটলি মাকে অ্যাপ্লাই করলে মার সাথে মার মা 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 আসবে অথবা বাপের জন্য অ্যাপ্লাই করলে বাপ আসবে সাপারেট পিটিশন তাদের পুষ্য কোনো বাচ্চা এক বছর হলেও আসবে না আচ্ছা আলী রান্না প্রশ্ন করেছেন ওনার এক ফ্রেন্ড এখানে থাকেন তার তার কোনো কাগজপত্র নেই কিন্তু তার ওয়াইফ এবং চাইল্ড সিটিজেন এখন কিভাবে তিনি বৈধ হওয়ার পথ খুঁজবেন सूझक सुविधा प्रत्येक सिटी काउंसिल मेम्बर लगे असेंबलि मेम्बर लयर थे कॉग्रेसमैन तो थे उधर स्पेसिफिक बजेट थे लीगल हेल्प लीगल एडभइस देवर जो सो सूतरा आप जो एपयमेंट करते हैं जनप्रतिनिधि का लीगल एडभइस दीबी तो लोक जिसटा जाने ना और इतना जान दे दायित्व हो कम्यूनिटी लीडर जरा विभिन्न अर्गानाइजेशन देखें थाउजेंड्स अब हंड्रेड्स अब अर्गानाइजेशन तक अलवेज बी डु ए वार्कशप डु ए सेमिनार टू रेज दि पब्लिक अवारनेस कारण घर फाशे ही हेल्प आज हेल्प निचि ना सृजनशिप स्किल करारृजनशिप एप्लीकेशन कर देवर जो अनेक संस्था आई क्योंकि ता रिक्वयरमेंट डकुमेंट नहीं जाए ना हतने क्यों जाए ना वोज जमन विभिन्न संगठन के देवर जो देर आर लस अफ फंड फंड नवर मत अनेकगुल संगठन ही फाइव जिरो वन सी स्टेटास नहीं फाइव जिरो वन सी जो स्टेटास थे दैन नेक्स्ट रिक्वयरमेंट हम आपके जानते हैं हाउ टू फाइल एप्लीकेशन फर ग्रेड हजबैंड मेच्यूरिटी সেই সাথে মঞ্জু দে প্রশ্ন করেছেন ওনার ফ্রেন্ড অ্যাপ্লাই করেছে সিটিজেনশিপের জন্য এবং হার সিক্স মান্থ এগো তিনি তার অ্যাপ্লাই করেছেন তার মার কিন্তু গ্রিন কার্ডের বয়স আছে মানে এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার আর দুই দিন বাকি আছে তো সিটিজেনশিপ যখন অ্যাপ্লাই করছেন তার মধ্যে যদি গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার্ড হয়ে যায় কী করণীয় মানে কী করে এটা এইরকম যখন সিটিজেনশিপ ইন্টারভিউতে উনি যাবেন ওনাকে আনএক্সপায়ার্ড দিন কার থাক দেখা সাইতে হবে সো বেস্ট মানে ইমিডিয়েটলি উনি যেন দিন কার রিনিউয়াল রিনিউয়াল করার জন্য অ্যাপ্লাই করবে এবং রিনিউয়াল যখন অ্যাপ্লাই করবে তখন একটা রিসিপ্ট দিবে সিটিজেনশিপ ইন্টারভিউ তো এটা করে স্কুল নিয়ে না আচ্ছা তার মানে এই প্রক্রিয়াটি তার সম্পূর্ণ করেই যেতে হবে যদিও সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আমরা বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে কথা বলছিলাম মোহাম্মদ এর মজুমদার কি বলবেন রাইট সো গোইং ব্যাক টু দি বাণিজ্য ঘাটতির জন্য যে দর কষা করছে যে নেগোসিয়েশন अत्यंत आशादी हमारे प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ देशर स्वार्थे निबे एवं उन्नी देश जैसे रेभिन्यू इनक्रीज है व्यवसा वाणिज्य अमेरिकार इंटरेस्ट जाते स्वार्थ रक्षा है से निवाचन प्रतिश्रुति उन्नी बोलते ही अमेरिका अन्नरा नहीं गेस गेट दमेरिका बैक फलेक्तना फल त्याग तो जाए किा 
বঞ্চিত হবে বাইং ক্যাপাসিটি কমে যাবে সেটা মাথা রাখিয়া ওটাকে ইন বিটুইন ব্যালেন্স রাখিয়া আপনাকে নেগোসিয়েশন করতে হবে আমি হোপফুল ডোনাল্ড ট্রাম্প উইল লুক ইনটু দ্যাট আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি মোহাম্মদ এর মজুমদার উপসংহারে কি বলবো ওকে আর উপসংহারে আমি দুইটা একটি প্রশ্ন আছে ফোনে দুঃখিত আমি সেই প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই নিয়ে তারপরে আমি উপসংহারে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে এখনাই এই অবস্থায় ওর হাজবেন্ডের জন্য গ্রিন কার্ড দিয়ে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এখন পাসপোর্টে কপি জমা দেওয়া হয়েছে এখন ওর হাজবেন্ডের কোন স্ট্যাটাস হবে আপনি পেয়েছেন উত্তর অসংখ্য ধন্যবাদ আর সেই সাথে মোহাম্মদ এন মজুমদার উপসংখ্যা কি বলবেন উপসংখ্যা আমি দুটা ফটকদেরকে দর্শকদেরকে দুটা ইনভিটেশন দিতে চাই একটা হবে তেইশে এপ্রিল নিউ ইয়র্ক সিটি সিটি হলে আমাদের স্থানীয় কাউন্সিল মেম্বার রবীন দিয়াস বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে এবং মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ বাংলাদেশের বাংলাদেশকে সম্মান প্রদান করা হবে এই শহরে আপনার যে যেখানে থাকেন তেইশে মার্চ বিকাল ফাইভ থার্টি সরি তেইশে এপ্রিল বিকাল সাড়ে পাঁচটায় নিউ ইয়র্ক সিটি হলে আসবে দাওয়াত রইল এবং মেয়ের দুই তারিখে ব্রঞ্চে আমরা ফেন্সাল বেনিয়া থেকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদপ্রার্থী ডক্টর নিনার সম্মানে আমরা ফান্ড রেজিং করবো সেখানেও নাইনটিন সেভেন্টি হোয়াইট ফেন্স রোড সেখানেও দাওয়াত রইল টাইম হলো বিকাল সাতটা সেকেন্ড মে সেকেন্ড মে সেভেন সেভেন পি এম অ্যাড্রেস হলো নাইনটিন সেভেন্টি হোয়াইট ফেন্স রোড অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনি এই কমিউনিটির জন্য অনেক কাজ করে যাচ্ছেন এই দুটি যে অ্যানাউন্সমেন্ট ছিল তারই অংশ বিশেষ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন এবং আপনাদের কথা চিন্তা করি শুক্রবার টিভিএন অ্যানালাইসিস আরেক দিন বর্ধিত অনুষ্ঠান হবে সেই সাথে আগামীকাল বৃহস্পতিবার আমাদের অনুষ্ঠানে টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে থাকবেন ফার্স্ট সেক্রেটারি শামীম আহমেদ তিনি বাংলাদেশের পাসপোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন আপনাদের যেটি আছে সেটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন